வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது வந்து ஓம தீநீர் ஓமத்தை வந்து அந்த டெஸ்டிலேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முறையில் வந்து அதில் உள்ள சத்துக்களை வந்து தீநீராக தண்ணீராக தண்ணீருக்கு மாற்றி அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓமத்தினர் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசான முறைக்கும் ஏற்படக்கூடிய வாந்தி பேதி காலரா நோய்கள் இந்த பசி இல்லாமல் இருக்கிறது மந்தமாக இருக்கிறது அஜீரணமாக இருக்கிறது அதிசாரம் இந்த மாதிரி வயிற்று சம்மந்தமான எல்லா நோய்களையும் உடனடியாக தீர்க்கக்கூடிய ஒரு மருந்து பொதுவாக ஆங்கில மருந்து உடனடியாக சரியாக போக உடனே சரியாக போக சொல்கிறோம் அதை விட நூறு மடங்கு உடனடியாக இந்த ஓமத்தி நீர் வந்து செயல்படும் இப்போ இந்த ஓமத்தி நீர் வந்து பொதுவாக வந்து எல்லாருமே வந்து வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அதாவது வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சாதாரண முக்கியமான பொருள் வந்து ஓமத்தி நீர் இந்த ஓமத்தி நீரை வந்து எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் சேரக்கூடிய பொருட்கள் வந்து ஓமம் மட்டும்தான் அதாவது முப்பது கிராம் ஓமத்துக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த முப்பது கிராம் ஓமத்தை வந்து என்ன பண்ணோம் ஒன்று ரெண்டாக ஏற்கனவே நைஸாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டாக இடிச்சு வச்சுக்கணும் மிக்சியில் வந்து லைட்டாக ஒரு தடக்க அடித்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டாக ஆகிடும் இந்த ஒன்று ரெண்டாக அடித்த ஓமத்தை வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு எட்டு மணி நேரம் நைட்டை வந்து ஊற வச்சுட்டு காலையில் வந்து இந்த ஓமத்தி நீரை நம்ம தயார் பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த இந்த எட்டு மணி நேரம் ஊற்ற பிறகு வந்து இதை வந்து எப்படி தயார் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வீட்டிலே தயார் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதுக்காக நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே ரோஜாப்பு தீனி தயாரிக்கக்கூடிய முறையை வந்து இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறோம் அதாவது வந்து குக்கரில் வந்து இந்த எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்ச வந்து ஓமத்தை வந்து போட்டு முப்பது கிராம் ஓமத்துக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அதில் ஊற்றி குக்கரோட வாய குக்கரோட நல்லா மூடி இந்த குக்கருக்கு மேலே வந்து நம்ம இடவை வெயிட் வைப்போம்ல அந்த வெயிட்டுக்கு பதிலாக ஒரு டியூப் அதாவது உஷ்ணத்தை தாதக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் டியூபோ ஏதோ ஒரு டியூபை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ரோஜாப்பு தீனி தயார் பண்ணுற முறை தான் இதுக்கும் பொருந்தும் அதனால் அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு இப்போ காமிச்சு காமிக்க போகிறோம் அடுத்து வந்து காமிக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் தயார் பண்ணோம் அந்த டியூப்பில் வந்து நல்ல ஈர துணி ஐஸ் வாட்டரில் வந்து முக்கண ஈர துணியை நல்லா சுற்றிக்கணும் இப்போ அந்த ஈரத் துணி அந்த டியூபோட மறுபக்கம் வந்து ஒரு கிளாஸ் பவுல் அதாவது கண்ணாடி பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன நடக்கும்னா வந்து குக்கரில் வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நீராய் வெளியே வரும் இந்த ஓமத்தி நீர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தண்ணி அதில் வந்து ஆவியாகி இந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து ஆவியாகி அந்த நீராய் வெளியே வரும் நம்ம ஈரத் துணி வச்சுருக்கனால வந்து அந்த நீராவை குளிர்ந்து அது வந்து தண்ணியாக வந்து சொட்டு சட்டாக விழுகும் இப்போ இது பண்ணும்போது வந்து முதல்ல வரக்கூடிய தண்ணியை நீங்கள் வெளியேறுங்க ஏன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் குழாயில் ஏதாவது இருக்க தூசி இருக்கலாம் இந்த குக்கரில் ஏதாவது இருக்கலாம் அதனால் முதல்ல ஒரு அஞ்சு மில்லியோ பத்து மில்லியோ நீங்கள் வந்து வச்சு வேண்டாம் அதை எடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் சொட்டு சட்டாக விழக்கூடிய வந்து தண்ணீரை நம்ம தேக்கி வைக்கணும் இப்போ ஒரு லிட்டர் தண்ணின்னா வந்து ஒரு நூறு மில்லி வரைக்கும் நூற்றி நூறு மில்லி வரைக்கும் நம்ம ஓமத்தி நேர் நூறு நூறு நூற்றி ஐம்பது மில்லி வரைக்கும் ஓமத்தி இருக்கலாம் இது ஓமத்தோட சத்தை பொறுத்தது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இரநூறு மில்லியோ முந்நூறு மில்லியோ எடுக்கலாம் ஆனால் அதில் வந்து காரத்தன்மை இருக்குதா வரக்கூடிய சொட்டு சொட்டு தண்ணியில் அப்படிக்கப்போ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காரத்தன்மை இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரத்தன்மை இல்லைன்னா நீங்கள் குக்கரை நிப்பாட்டிட்டு இந்த தண்ணியை மட்டும் தண்ணியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓமத்தை தூரம் போடணும் ஏன்னா ஓமத்தில் எல்லா சத்துக்களும் வந்து நாம் எடுத்தாச்சு அதனால் ஓமம் வந்து தேவைப்படாது இந்த மாதிரி முறைகளை வந்து நம்ம ஏற்கனவே குக்கரில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ரோஜாப்பு தீனி எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் அந்த வீடியோவில் ரோஜாப்பு எப்படி தயார் பண்ணுறது சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஓமத்தை எப்படி தயார் பண்ணுறது மாதிரி நீங்கள் மனதில் வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து தீநீர் எடுக்கும் முறை இந்த தீநீர் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் எப்போ வேணால் பாட்டில் வச்சுக்கலாம் இதோட ஆயுள் காலம் வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட இருக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது பாட்டுக்கு வந்து வெளியில் எங்கே வச்சாலும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் கெட்டு போகாது ஏன்னா நீராவிலேருந்து எடுத்ததுனால அது வந்து ப்யூராக இருக்கும் அதனால் கெட்டு போகாது இது வந்து இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன குழந்தைக்கு சொட்டு கடங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு பத்து சொட்டுக்கு வந்து ஒரு மடங்கு தண்ணியை
நோய்கள் வர்றதுக்கு முதல் காரணம் வந்து மன சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் நோய் வராது ஆனா குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே வந்து உணவினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தான் வரும் உணவினால் வந்து மாந்தம் ஏற்பட்டு அஜீதம் ஏற்பட்டு மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு இல்லாட்ட பேதியாகி இல்லாட்ட வந்து அதனால வந்து சளி பிடிச்சி இந்த மாதிரி தான் ஒப்பஞ்சாங்க ஆனா நம்ம வந்த நோய்க்கான மருந்தை கொடுக்கறது தான் நம்ம இதாக இருமல்ல இருமல் காணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படி கொடுக்க வேண்டியதில்லை முதல்ல வந்து ஓமத்தில் கொடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு எல்லா நோயும் சரியாக இருக்கு ஏன்னா மாந்தத்தினால் வயது சம்பந்தமான நோய்கள்லாம் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் தான் குழந்தைகளுக்கு வரும் அதனால குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பயப்படாமல் வந்து பத்து சொட்டு இல்லாட்டா இருபது சொட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை இல்லாட்டா மூணு வேலை இந்த தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து தண்ணியாக சாப்பிட்டா சொல்லு சொல்லு காரணம் இருக்கும் அதனால் வந்து தண்ணியில் வந்து ஒரு மடங்கு தண்ணியில் கொடுக்கணும் பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாந்த நோய்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு காலரா இந்த மாதிரி அஜீர்ணம் ஆகாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு பத்து மில்லி பதினஞ்சு மில்லிலேருந்து முப்பது எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் முப்பது எம்எல்ல வந்து தமிழவு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு முப்பது மில்லில் முப்பது மில்லி தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு பதினஞ்சு மில்லில் பதினஞ்சு தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேளை வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் தயார் பண்ணி நீங்கள் அடிக்கடி வந்து இதை யூஸ் பண்ணி முழுமையான ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் மிக்க நன்றி